ek het toe, toe ek getrouw het, het ek achtergekom dat my vrou kan drie talen praat. Engels, Afrikaans en terug. <lacht> <coughs> en my dochterkie is drie en sy die laaste een bemeester. <lacht> Ons allemaal hier het al die vraag gevra, hoekom aanbid ons God? Hoekom, hoekom moet ons God aanbid? Hoekom aanbid ons God? En dit is een goeie vraag om per ty keer te vraag, want dan kan my so bykie, jy weet goeie vraag, laat my so bykie navorsing begin doen, en jy begin bykie wonder, en, en dinge is bezig om aan mekaar te sitte in jou kop, maar wat maak dat jy besluit het, God is waardig van jou aanbidding? Wat maak dat jy besluit het, God is waardig om aanbid te word? Ek gaan nou God aanbid. Misschien, misschien het jy die antwoord gekry dier iets wat gebeur het in jou leven, iets wat, iets wat plaas gevind het, daar was een situasie en God het vir jou deurgekom en jy het gesê, as gevolg van dit, weet ek, God is waardig om aan bid te word. Misschien het jy net nog altyd uh, in die kerk groot geword en, en dis net so deel van jou, van jou leven dat, dat jy het nie een rede om God nie te aanbid nie, so jy aanbid om aan anyway, jy het, jy, jy, jy het uitgefigur dier, van, van kinderkerk af recht dier, wie God is, en, en dis kom jy om, om, om aanbid. Misschien is het cool stories wat jy gehoor het in die Bijbel, wat jy gelees het, en jy het ervaring gehad, en jy het, jy het tot door die, die oomlik gekom, waar jy sê, ek kan bid God, want, nou, Om God te kan aanbid, moet ons in verwondering staan van wie hy is. Ons jaarthema is wonder, en, en om in verwondering te staan van wie God is, moet ons misschien die vraag vraag, wie is God? Wie het een naam? Wie het meer as een naam? Wie het soos vijf name? Enig iemand soos vijf name? Ek gaan jou nie voor en toe roep om het te, te sê nie, maar... Ons het allemaal een naam, tenminste een, ek is bevoorig om net een te hee, en, uh, maar partij keer het ek meer as een naam, soos as my vrou my liefie noem, dan weet ek, alles is alright, jy weet, maar as sy vir my Zander noem, dan weet ek, my naam het een heel een ander betekenis gekry, eeuwenskielik. En, <laughs> dit, amen, ja, dis, dis partij keer hoe dit werk. Nou, een naam vertel baie wie een persoon is. En wat jy iemand noem, sê nogals baie. Dit, sê, dit, dit, dit beteken baie, maar dit sê ook baie van hierdie verhouding en van wat jy weet van die persoon. Nou, ek noem nie ander mense liefie nie, of liefling of wat ook al nie, net my vrou, want daar is ons een betekenis daar aan. En net so wil ek vir jou een paar name van, van God Lees, van wat ander mense ontdek het van God, en wat hulle gesê het, maar dit is wie ek God gaan noem. Dit is, dit is een naam wat ek gee. As, as ek a, a, die my neisborrel oopmaak, dan sê my vrou vir my, oh, Sander, jy is so sterk. Nee? Dan, so, so sy sê ek sterk. Sy sê ook ek is mooi en fris en al die handsome en nie grijs nie en, en al die dinge. Maar dit, dit geef vir ons bykie context oor een karakter eigenskap. So wat het mense geleer van Godse karakter? Toe God aan Mooses um, gekom het daar by die brandende bos, toe sê hy, ek is wat ek is. Want net een naam is nie goed genoeg om God te beskryf nie. Daar is net te veel, ons, ons taal is nie rijk genoeg om God te beskryf nie. Daar is te veel eigenskap, te veel karakter, te veel wonder, om God te kan beskryf in een naam. So dis ek om God gesê, ek is wie ek is. Maar kom ek lees vir jou wat mense gesê het van God, en miskien kan jy um, relate met een of twee van hieries. Machtige skepper, allerhoogste, almachtige, ewige, die God wat my raak sien, levende God, Heer, Meester, Redder, voorziener, ons God, ons groot geneesheer, Heer, my banier, heiligmaker, alomteenwoordige God, 
Hier van die leerskare, my rot, my herder, die rechtvaardige, my vader, heilige van Israel, bereikbaar, die God wat oorwinning gee, rechtvaardige God, genadige God, barmhartige, vergevensgesinde, machtige en dapper krijgsman, hy word genoem wonderbare raadsman, sterke God, ewige vader, vrede voors. En daar is nog soveel meer en soveel ander name van God, wat mense iets ontdek het van wie God is, waarvoor hulle in verwondering gestaan het van wie God is. En dat is so baie hoor ons wat, wat mense, as jy dier die Bijbel lees, dan hoor ons hoe mense God beskryf op ander manier. Misschien is het in een situasie waar hulle redding nodig het en, ons, en dan kom God vir hulle dier en hulle leer ken God as die God wat red. Misschien is het waar geneesing nodig is en mense leer ken God as die geneesheer. En so het elke naam van God een beskrywing van wie hy is en hoekom ons in verwondering kan staan van wie hy is. God het soveel meer as, as om om net te probeer beskryf op een manier. En daar is geen twyfel oor sy hart vir ons nie. Daar is geen twyfel oor, oor Godse opinie en Godse liefde vir ons nie. Sy hart is gevul met onbeskryflike liefde vir my en jou. Dis ook om ons hier sit, is want God het gesê, ek geef vir my mens een tweerkans. Daar is meer, daar is iets in my hart wat ek moet kom expres. En hy die ultimate prijs betaal daarvoor, so dat ons nabij aan God kan wees. So dat ons God kan leer ken, persoonlik. So dat ons elkeen in verwondering kan staan van wie hy is. Nou verwondering is soos wat fancy mense, nou ek weet, is nou nie ek nie, maar fancy mense gaan na een museum toe, en dan kyk hulle na een artwork, een kunstwerk. Het jy al gesien? Mense gaan kyk soos na hierdie goed, en dan, dan staar hulle vir ure net, en hulle soos, joh, hierdie wolkie verteenwoordig dit. En daai brasstruik, oh, dit beteken dat hy het so gedoen, en so, so enig iemand wat, hou van, sikke goed. <laughs> ek sien, jammer as ek jou dalk een fan, maar ek sien nie al die goed raak nie, maar, maar mense kyk na hierdie, en dan sê hulle, nee, hierdie verteenwoordig dit, en hulle is, hulle is vir ure lang, kan hulle net staar na een stuk kuns, en hulle kan in verwondering wees, van wat het is, en hoe het gemaakt is, en hoe mooi dit is, en hoe prachtig dit is, en, amen, ons het die voorrecht, waar hulle staan, en kyk na, hierdie creation, en hoe fantastisch dit is, het ons die voorrecht, om voor die creator te staan, en in verwondering te staan, oor wie hy is, nie net die kunstwerk nie, ja die kunstwerk gee baie, weg van wie die kunstenaar is. Maar ons kan vir ochend voor die kunstenaar, voor die creator, voor die skepper staan, in verwondering. Maar miskien moet ons dan die vraag vraag, het ons so ge- gewoond geraak aan die kunstwerk? Het ons so gewoond geraak aan hoe dinge is, en hoe God altyd net goed is, en, en al hierdie goed, dat ons nie meer in verwondering staan, Jy sta nie elke dag in verwondering van die skulderijen in jou huis nie, nee? Jy loop voorbij, is as mense kom keir, dan sê hulle, oeh, dit is een mooie skulderij, en dan staan hulle in verwondering voor die skulderij, en dan sê soos, oeh ja, ek het daai ding, ek onthou nou daai ding, ja, bring een oulike memory terug, nee, amen? Ons raak gewoond aan dinge, die lewe gaan aan, en, en ons, is, ons raak gewoond dat God vir ons gaan deerkom. Ons raak gewoond dat God sal voorsien, dat God ons sal red, dat God rechte goed is, dat hy genadig is, dat hy genie is. Ons raak gewoond aan dit. En partij keer begin ons dit oor ons self laat gaan. Ons begin dit laat gaan oor die kunstwerk en nie meer oor die kunstenaar nie. Dan moet ons die vraag vraag is, is God rechtig net wonderbaar wanneer hy iets vir jou gedoen het? Of is God in any way wonderbaar? Is God net alwetend wanneer jy een antwoord nodig het? Is God net die geneesheer wanneer hy jou genees? 
wanneer jij ziek is, wanneer jij genezing nodig hebt. Waar oor gaan dit dan? Het gebeurt zo so makkelijk dat ons perspectief verloor en, en, en ons, voor ons ons self kry, dan komen ons achter dinge gaan so bykie oor my, die lewe het gebeur, dinge, dinge is niet raar soos wat ik gedink het, het is nie, en, en het sit ons op een plek, waar ons soms die vraag vraag, wat is die hart van het alles? Verklap mijn hart bykie te veel, bykie meer as wat ik wil heet het moet. Ons sit in sy teenwoordigheid, maar per keer is ons niet teenwoordig nie. Ons kyk naar die kunstwerk. Jy loop elke dag voorbij een skulderij in jou huis, maar jy is nie bewus dat hy daar is nie. En als is die cool gedeelte in Lukas 10, wat het so mooi uitbeeld, en, en dis die story van Jesus wat by Martha en Maria kom, en gewoonlik in hierdie story, identificeer ons, wil ons identificeren met Maria, maar ons identificeer eindelijk meer gereeld met Martha. Want in leven gebeur, en, en Martha worry oor die kost wat nie recht is nie, en al die disciples wat so pas daar aangekom het, en ding is nie recht nie, die huis is miskien nie skoon nie, um, prijs die heren vir, vir WhatsApp, dat mense jou tenminste kan sê, hulle kom voordat hulle net opdaag, jy weet, ek was nog nooit een groot fan van net, hallo, ek sê hier, wat is op die tafel, is daar genoeg kost, jy weet, ons doen dit net met die ouders, maar dit, maar dit was, Maar anyway, nou Martha worry oor al die dinge en sy, sy is bezig en sy karring en sy is, sy is bezig. Dinge het nie gegaan soos wat sy beplan het. Daar was miskien nie genoeg brood nie en sy moes nie vir brood bak of die pap brand want even skielik moet sy gauw die tafel afdek of, of wat, wat ook al aan die gang is, dan verloor sy so bykie, half jy blaas so bykie. Sy verloor het jyltemal dan gaan kluk sy voor Jesus, al sê sy. <laughs> maar anyway, dan sê sy, dan gaan sy, en sy is net, Heere, ek is so bezig, kan jy nie sien nie? Hoekom, dit d- d- is soos, die, die voorbeeld wat ek wil gebruik is, soos, wanneer jou vrou die skorrelgoedwasser uitpak, en jy maak asof jy nie, haar nie hoor nie, want as, as sy weet, jy het al gehoor, dan moet jou help. <laughs> nee, amen, halleluja, manne, Als we jou een tip vir die hevelik. <laughs> Dis wat Maria bezig is om te doen met, met Martha. <laughs> ek hoor jou nie, ek gaan jou die help nie. Dis dit. En hier kom Martha en sy klik. En sy is, sy is totaal en al omgekrap. En dan hoor Lukas 10 vers 40 tot 42. Sy kom na Jesus toe en sê, Heere, lyk dit daarom nie vir u onrechtvaardig, dat my sister net hier sit. Amen. Terwijl ik al hierdie werk doen nie. Sê vaas, sy moet my kom help. Klink soos rechte echte sissies, nee. Want jy, jy sal ook vir jou ma sê, toe, toe jy nie huis was, jy sê vir jou ma, wat, wat jou sissie bekeerd het, nie wat jou sissie self nie, nee. So ek vang hom hier so met die enkel. Sy wil nou weer in Jesus moet. En dit is een valid concern. Sy is bezig, daar is een klomp goed wat gebeur, moet gebeur, die lewe is, is onverwaags en dinge gebeur, En dan hoor wat sê Jesus in vers 41, maar die Heere het geantwoord, Martha, Martha, jy kwel jou toch oor so baie dinge. Daar is rechtig net een ding wat nodig is om oor besorg te wees. Maria het dit ontdek en ek gaan dit nie van al af wegneem nie. Maria het ontdek dat het gaan oor Jesus. Maria het ontdek dat ons daar was wonder, sy was in verwondering by Jesus' voete. En Jesus sê, dis al wat nodig is. Dis al wat oor jy besorg hoef te wees. Is ons soos Martha, net bezig, 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 dat ons miskien die wonder verloor. Daar is een song wat sê, May we never lose our wonder wide-eyed and mystified, may we be just like a child, staring at the beauty of our King. Mag ons soos kinders wees, wat, wat nie besorg is, oor, gaan nou koos wees op die tafel, en gaan, gaan een klomp dinge gebeur nie net, ek is net hier, en ek is in verwondering van, van wie my pa is. Ons kan maar eerlijk wees met mekaar vandag. 
Dit is nie so makkelijk, altijd nie. Dit is nie so eenvoudig om te sê, ons is altijd net in verwondering nie. Dinge is nie so eenvoudig nie. Ons raak bezig, ons raak per ty keer angstig, dat is goed wat ons per ty keer voor bang raak, ons verloor perspektief. En soms vergeet ons bykie waar oor dit rechtig gaan. En ons kom achter dat per ty keer is ons in die verhouding net vir ons self. En ons allemaal weet, die een kant verhouding is, is nie goed nie. Ons kyk, wat kan ons uit die verhouding uitkry? Wat kan God vir my doen? Hoe kan God my doen? En moet nie verkeerd wees nie, die Heere kom en hy, en hy doen vir ons rechtig, rechtig baie. En in Psalm 46 vers 1 sê God, God, you are such a safe and powerful place to find refuge. Ja, wanneer ons moeilijkheid beleef, die Heere is die veilige plek waar hy ons kan haarkloop. Hy sê, you're a proven help in times of trouble. Ons kan na die Heere toe gaan, wanneer ons dinge beleef. Dan sê hy, more than enough and always available when I need you. Ons krijg so baie, dis waar. Die Heere kom en hy kom doen vir ons en geef vir ons meer as wat ons kan dink of droom. Dis, dis amazing. Ons krij baie, maar dit kan nie daar stop nie. Dit kan nie alwees wou oor het gaan nie. Ons kan nie net God sien as die backup plan vir wanneer my plan nie werk nie. Hoe kry ons dan die perspektief van verwondering terug? Hoe kom ons op een plek soos Maria en Martha waar ons, waar ons besef dat net een ding is nodig? om in verwondering te staan van wie God is. Misschien is een van die name wat ek gelees het van God, iets wat uitgespring het en jy het gesê, maar, maar, maar dis, dis dit, dis hoe kom ek in verwondering kan staan oor God en ek het al bykie vergeer daarvan. Hoe kan ons net weer by Jesus' voete kom sit? Nie net vastkyk aan die kindswerk nie, Hoe kan ons net weer die kunstenaar beleef? Psalm 46, net verder aan, so bekende gedeelte sê, wees stil en weet, ek is God. Dit is alles. Hy is God. Wanneer die leven te bezig is, wanneer dinge aangaan, wanneer ons perspektief verloor, kan ons sê, Ek gaan hier soek. Ek kom soek Godse hart. Ek gaan stil wees, want God is genoeg. I'm going to be still and know. Ek gaan wees stil en weet, dat ek is God. Ek denk ons raak soveel keer so bezig, dat ons nie tyd het om stil te raak. God te beleef nie. Ons soek die Heere die meeste keer wanneer dinge verkeerd gaan. Maar die Heere sê nie, wees stil en weet ek is God. In die middel van die storm alleenlik nie. Hy sê altyd, weet ek is God. Die message vertaling van die vers sê, Step out of the traffic. Take a long loving look at, your, at me, your high God. Above politics, above everything. Dit wat jy oor worry, God is boor het. Die Passion Translation van die selwe vers sê, Surrender your anxiety. Be still and realize that I am God. I'm, above, I'm God above all the nations and I'm exalted throughout the whole earth. Kan ons die verochend in verwondering staan, net van wie God is wat hy doen in ons levens, wat hy doen in ander mensens levens, wat hy doen in die wereld, dit ook. Maar kom ons wees vir oomlik in verwondering, net van wie God is. Maar wil jy nie miskien vir ochend net sê, Heere, dit gaan weer oor nie. Miskien sit jy hier vir ochend en jy sê, I've lost the wonder. Ek sikkel met verwondering, ek sikkel, dit is okay. 
my gebed is dat jy vir ochend dit sal begin terugkry. Dit is nie een quick instant fix. Ek het drie minuten stil gesit en nou het ek weer my verwondering terug. Mis die heren kan dit doen, ja. Maar as hoe bou ek dit, hoe bou ek die wonder weer in my leven in? Wat gaan ek doen? Wat gaan ek raak sien? Waar spandeer ek my tyd? Wat is vir my belangrik? Hoe kan ek op een punt kom waar ek nie net voorbij die skulderij in die huis hardloop nie? Hoe kan ek op een punt kom waar ek stilstaan? And the creation always points to the Creator. Maar ons moet per tyk hier stil genoeg raak om dit raak te sien. My gebed vir ochend is dat jy God se wonder sal beleef. Van wie hy is. Hy het al soveel keer vir jou deurgekom. Onthou dit. Beskryf God miskien op die manier. Heere, jy is die een wat wonderwerke doen, nog steeds. Heere, jy is die een wat genees, nog steeds. En Heere, jy is genoeg. Mag die lewe en alles nie so bezig raak, dat ons het mis nie. Kom ons beleef, om nie daar.